వెల్కమ్ టు ఆల్ దిస్ ఈస్ వంక హరిబాబు ఈ రోజు మనం ఎల్సిఎం సంబంధించిన షార్ట్ ట్రిక్స్ నేర్చుకుందాం ఎల్సిఎం ని ఎలా ఈజీగా చేయాలి అనేది అంటే జనరల్ గా అందరూ ఇలా గీతలు తీసుకునే పద్ధతులు చేస్తారు అట్లా కాకుండా ఈజీగా ఎలా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు నేర్పోతున్నాను మా ప్రతిభ లాజిక్స్ అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని మీరు ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి మీకు ఇలాంటి షార్ట్ ట్రిక్స్ అన్నిటికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ డైరెక్ట్ గా మీ ఫోన్ కు వచ్చేస్తుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5, 10, 20 అని ఇచ్చనుకోండి ఫైవ్ టెన్ ట్వంటీ వడి తెలిసిఎం అని అడిగితే జనరల్గా మీరు గీతలు గీసి ఐదు ఎక్కువ వేస్తారు నువ్వు చెప్పొచ్చు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ట్వంటీ వడి ద ఆన్సర్ ఆన్సర్ ట్వంటీ ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ అని ఇచ్చనుకోండి త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ అని ఇచ్చనుకోండి దీని ఆన్సర్ ఎయిటీన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ అని ఇచ్చనుకోండి దీని ఎల్సిఎం సిక్స్టీన్ ఏంది సార్ అన్నిట్లో పెద్ద నెంబర్ చూసి చెప్తున్నారా అంటే దాని లాజిక్ చెప్తాను ఇప్పుడు అసలు మీరు ఎలా చేస్తారు జనరల్గా దీన్ని ఫైవ్ టెన్ ట్వంటీ అని ఉన్నప్పుడు ఫైవ్ టేబుల్ దీంట్లో వన్ టైమ్ టూ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ మళ్ళీ టూ టేబుల్ వన్ వన్ టూ ఐదు రెండు పది పది రెండు ఇరవై ఎల్సిఎం వచ్చిందా ఎస్ సో అలాగే త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ ఉన్నప్పుడు త్రీ టేబుల్ వన్ టైమ్ టూ టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ మళ్ళీ టూ టేబుల్ వన్ వన్ త్రీ మూడు మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది రెండు పద్దెనిమిది ఎల్సిఎం వచ్చింది ఎయిటీన్ ఎస్ So, 2, 4, 16. LCM సో టూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఎల్సిఎం చూసినప్పుడు టూ టేబుల్ వన్ టైమ్ టూ టైమ్స్ ఎయిట్ టైమ్స్ మళ్ళీ టూ టేబుల్ వన్ వన్ ఫోర్ నాలుగు రోజులు ఎనిమిది రోజులు పదహారు ఎల్సిఎం వచ్చిందా ఎస్ సో ఇదంతా ఎలా ఇదంతా చేయకుండా మీరు ఎలా చెప్తున్నారు పెద్ద నెంబర్ చెప్పేస్తున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అలా అనుకుంటే టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ అని ఇచ్చనుకోండి వాటి ది ఎల్సిఎం అంటే ట్వంటీ ఇస్ ది ఎల్సిఎం అంటే ది రాంగ్ ఆన్సర్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఎలా సార్ ఎలా ఎలా మీరు అంటే పెద్ద నెంబర్ చూసి చెప్పేస్తారా అని అనుకుంటే మరి ఇందులో పెద్ద నెంబర్ ఇదేగా మరి అది తెలిసే మా అవలేదే సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక చిన్న టెక్నిక్ చెప్తాను ఆ టెక్నిక్తో ఈజీగా నువ్వు చేయొచ్చు ఎలా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఉంది ఫైవ్ టెన్ ట్వంటీ ఇలా ఇచ్చాం కదా ఫైవ్ ట్వెన్ ట్వంటీ ఎస్ బిగ్ నెంబర్ తీసేసుకో ఎల్సిఎం కింద ఎల్సిఎం కింద బిగ్ నెంబర్ తీసేసుకో ఫస్ట్ బిగ్ నెంబర్ ట్వంటీ తీసేసుకో ట్వంటీ తీసుకున్నావా తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ట్వంటీ కాకుండా మిగిలిన నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ మిగిలిన నెంబర్స్ ఇందులో ఇందులో కొట్టుకుపోయేటట్టు ఉండాలి సో ఐదో అకౌంట్ డైరెక్ట్గా ఇరవైలో కొట్టుకుపోద్దిగా సో ఎయిట్ తీసేయచ్చు ఇరవై తీసుకున్నాడు ఇరవైలో కూడా ఉంది ఐదు నెక్స్ట్ పది ఈ పది ఇరవైలో కొట్టుకుపోద్దుగా సో ఈ పది కూడా తీసే తీసేయచ్చు పది కూడా రాయాల్సిన అవసరం లా సో ట్వంటీ ఇస్ ది ఎల్సి సో ఈ ఐదు ఇరవైలో కొట్టుకుపోద్ది ఫైవ్ ఫోర్ టైమ్స్ పోద్ది సో అందుకే ఐదు ఉండదు టెన్ ట్వంటీలో టూ టైమ్స్ పోద్ది అందుకే టెన్ కూడా ఉండదు సో ట్వంటీ ఇస్ ద ఆన్సర్ అట్లాగే త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ అని అనుకోండి నువ్వు ఎల్సిఎం ఏం తీసుకుంటావు బిగ్ నెంబర్ తీసుకో ఫస్ట్ ఎయిటీన్ ఇది తీసుకున్నాం ఈ ఈ ఎయిటీన్లో త్రీ ఉంటుందా త్రీ టేబుల్లో ఎయిటీన్ వస్తుందా ఎస్ వచ్చేది కాబట్టి అది తీసే సిక్స్ టేబుల్లో కూడా ఎయిటీన్ వచ్చేస్తా ఎస్ వచ్చా తీసే సో ఎయిటీ ఎల్సిఎం ఈజ్ ఎయిటీన్ అట్లాగే టూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ అన్నాం టూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఎల్సిఎం ఈజ్ కూడా సిక్స్టీన్ అని రాసుకున్నాం రాసుకున్నాక అంటే ఇప్పుడు ఈ టూ టేబుల్ సిక్స్టీన్లో ఉంటుందా ఎస్ ఉంటుంది కాబట్టి తీసే ఫోర్ టేబుల్ సిక్స్టీన్లో ఉంటుందా ఎస్ ఉంటుంది తీసే ఎల్సిఎం సిక్స్ మరి ఇప్పుడు టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ అన్నాను టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ అన్నాను అన్నప్పుడు మరి ఇక్కడ ఎల్సిఎం చూస్తే ఎల్సిఎం ట్వంటీ రాద్దాం ఎల్సిఎం ట్వంటీ రాద్దాం ట్వంటీ రాద్దాం పెద్ద నెంబర్ ట్వంటీ రాసిన తర్వాత టెన్ టేబుల్ ట్వంటీలో ఉంటుందా టెన్ టేబుల్ చదువు ట్వంటీ వస్తుందా టెన్ వన్ జా టెన్ టెన్ టూ జా ట్వంటీ వచ్చిందిగా సో ఓకే మరి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీలో ఉంటుందా ఫిఫ్టీలో ఎట్ టేబుల్ చదువు ఫిఫ్టీన్ వన్ జార్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టూ జార్ థర్టీ కానీ ఇక్కడ ఉంది ట్వంటీ ఓకే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైనా సరే అది లేకపోతే లేకపోతే మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ని స్ప్లిట్ చేయి స్ప్లిట్టింగ్ ఎలా సో ఇప్పుడు ఆ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీలో ఉంటుందా అంటే ఉండదు ఫిఫ్టీన్ టేబుల్లో ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ వన్ జార్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టూ జార్ థర్టీ సో అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఈ ఫిఫ్టీన్ని ఫిఫ్టీన్ని స్ప్లిట్ చేయి రెండు నెంబర్లు ప్రొడక్ట్గా స్ప్లిట్ చేయి ఆ ట్వంటీలో కొట్టుకుపోయేటట్టుగా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీ ఈ
ఎల్సీఎం అంటే లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ త్రీ మల్టిపుల్స్ అన్నీ రాయండి మీరు త్రీ మల్టిపుల్స్ అంటే మూడో ఎక్కం మూడు ఆరు తొమ్మిది పన్నెండు పదిహేను పద్దెనిమిది ఇరవై ఒకటి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఏడు ముప్పై ఇవే కదా మూడో ఎక్కం నాలుగో ఎక్కడ రాయండి ఒక నాలుగు నాలుగు రెండు నాలుగు ఎనిమిది మూడు నాలుగు పన్నెండు నాలుగు నాలుగు పదహారు ఐదు నాలుగు ఇరవై ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు ఓకే ఇందులో చూస్తే కామన్గా ఏమున్నాయి లీస్ట్ చూడండి లీస్ట్ కామన్ కామన్ మల్టిపుల్స్ లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఓకే ఇప్పుడు మల్టిపుల్సే రాశాను నేను ఈ ఈ పార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మల్టిపుల్స్ రాశాను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి కామన్ ఏముందో చూడాలి ఇటు నుంచి రావాలి మల్టిపుల్స్ రాసామా కామన్ కామన్ ఏమున్నాయి చూడండి దీంట్లో కామన్గా ఇదిగో ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ కామన్ నెక్స్ట్ ఇంకేం కామన్ అని చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ కామన్ ఇంకంతే ఇక్కడ థర్టీ థర్టీ టూ అంటే ఇంక వెళ్ళిపోయింది కొంచెం ముందుకెళ్తే కామన్ అప్పే వస్తారు అంటే ఇక రావు ఈ రెండే వస్తాయి ఓకే ఇక్కడ థర్టీ ఇక్కడ థర్టీ టూ దాటిపోయింది కాబట్టి సో కామన్గా ఎవరెవరు ఉన్నారు కామన్గా ఎవరెవరు ఉన్నారు కామన్గా ఎవరెవరు ఉన్నారు ట్వెల్వ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ రెండు కామన్గా ఉన్నాయి సో ఈ కామన్గా ఉన్నట్లు ఇది కూడా చూసే ఇప్పుడు కామన్గా కూడా చూసాం నెక్స్ట్ ఏం చేయమంటున్నాడు లీస్ట్ సో వీటిలో లీస్ట్ ఎవరు ట్వెల్వ్ ఈజ్ ద ఎల్సిఎం సో దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ ప్రాసెస్ మన ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ క్లాస్లో నేర్చుకునే ప్రాసెస్ ఇదే సో దీని ఎల్సిఎం ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ ఎల్సిఎం ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ కదా రైట్ అర్థమైందనా ఎల్సిఎం ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ సో ఇదంతా చేయాలి ఇదంతా చేయకుండా నువ్వేం చెప్తున్నాను ఇదంతా చేయకుండా ఈ త్రీ ఫోర్ తీసుకొని ఈ త్రీ ఫోర్ తీసుకొని దీంట్లో బిగ్ నెంబర్ రాసుకో ఫోర్ ఈ ఫోర్ రాసేసుకున్నాం రాసుకున్న తర్వాత ఈ త్రీ అందులో కొట్టుకుపోద్దా పోదు ఇది ఇందులో ఫోర్లో కొట్టుకుపోయే నెంబర్ లేదు అప్పుడు డైరెక్ట్గా త్రీని కూడా తీసేసుకోవాలి ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం అని ఇలా లాజిక్గా చేయొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ సమ్ చూడండి సెకండ్ సమ్ చూడండి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ అని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి ఎల్సిఎం కట్టాలంటే బిగ్ నెంబర్ తీసేసుకో ట్వంటీ ట్వంటీ తీసేసుకున్నావా సో ట్వంటీ తీసేసుకున్నావా ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ని ట్వెల్వ్ని ట్వంటీలో కొట్టుకుపోయేటట్టు బిగ్ నెంబర్ని కొట్టేయాలని చెప్తున్నా నేను ట్వెల్వ్ని జనరల్గా నువ్వు టూ సిక్స్ అని రాయచ్చు త్రీ ఫోర్స్ అని రాయచ్చు అవునా ఇలా రాయక్కల ఊరిని మీకు నేర్పడం కోసం చెప్తున్నా ట్వెల్వ్ని ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ టేబుల్లో టూ కొట్టుకుపోద్ది ఓకే పాజిబిలిటీ ఉంది సిక్స్ పోదు త్రీ పోదు ఫోర్ ఉంది సో అప్పుడు నేను ఏది రాసుకుంటే బెటర్ నేను త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ని ఏం రాసుకుంటే బెటర్ త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ అని రాసుకుంటే బెటర్ అవునా అప్పుడు ఈ ఫోర్ ఫోర్ ఈ ట్వంటీలో కొట్టుకుపోయింది ఫోర్ టేబుల్ ట్వంటీలో పోయింది పోతే ఇంకెంత మిగిలింది త్రీ మిగిలింది ఇందులో వచ్చి త్రీ మిగిలింది అవునా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడున్న నెంబర్లో కొట్టుకుపోయేటట్టుగా రాయచ్చు రాయాలి ఎలా ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడున్న నెంబర్లో కొట్టుకుపోయేటట్టుగా ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీన్ అని రాసానుకోండి ఈ ఫైవ్ ట్వంటీలో కొట్టుకుపోద్ది సో అది తీసేయచ్చు మనం అందరు అంటే దాని మల్టిపుల్ అక్కడ ఉంది నెక్స్ట్ త్రీ త్రీ కూడా ఎలాగ ఉంది సో ఎల్సిఎం ఇజ్ కూడా అని చెప్పొచ్చు అంటే ట్వంటీ త్రీ జార్ సిక్స్టీ ఇస్ ద ఎల్సిఎం అని చెప్పచ్చు దట్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఇట్స్ క్వశ్చన్ అర్థమైందనే అట్లా సో ఇప్పుడు ట్వంటీ బిగ్ నెంబర్ తీసేసుకున్నాం ట్వెల్వ్ని త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ అని రాసాం ఈ ఫోర్ ట్వంటీలో కొట్టుకుపోద్ది త్రీ మిగిలింది ఆ త్రీ రాసుకున్నాం ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీన్ అని రాయచ్చు ఈ ఫైవ్ ట్వంటీలో కొట్టుకుపోద్ది త్రీ కూడా కొట్టుకుపోద్ది ట్వంటీ త్రీ జార్ సిక్స్టీ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ అన్నాడు బిగ్ నెంబర్ తీసేసుకోండి సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ సిక్స్టీన్ తీసాం ఇంకా ట్వెల్వ్ మిగిలింది ట్వెల్వ్ ఎలా రాయచ్చు ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ అని రాయచ్చు ఈ ఫోర్ సిక్స్లో కొట్టుకుపోద్ది ఇంకా పోతే ఇంకేం మిగిలింది త్రీ మిగిలింది సిక్స్టీన్ త్రీ జార్ ఫార్టీ ఎయిట్ దిస్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు ఇక నువ్వు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి నైన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అన్నాడు సో బిగ్ నెంబర్ తీసేసుకోండి ఫిఫ్టీన్ బిగ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ తీసేసుకోండి ఎల్సిఎం ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత మీరు నైన్ ఎలా రాయచ్చు మనం నైన్ని త్రీ త్రీ జార్ నైన్ అని రాస్తే ఒక త్రీ కొట్టుకుపోద్ది దీంట్లో ఇంకా త్రీ మిగిలింది ఈ ట్వెల్వ్ ఎలా రాయచ్చు మళ్ళీ ట్వెల్వ్ని త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ అని రాయచ్చు త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ అని త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ అని రాయచ్చు అందులో త్రీ ఉంటుంది దీంట్లో ఇంకా ఫోర్ మిగిలింది సో పదిహేను నాలుగు అరవై అరవై మూడు నూట ఎనభై వన్ ఎయిటీ ఇస్ ద ఆన్సర్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్
నాలుగు పాతికలు వంద వంద ప్లస్ ఐదు నూట ఐదు వన్ జీరో ఫైవ్ జీరో దట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ సిక్స్త్ సెమ్ చూడండి సిక్స్త్ సెమ్ ఏమిచ్చాడు ఎయిటీ వన్ ట్వెల్వ్ అన్నాడు ఎల్సిఎం ఎయిటీ వన్ తీసేసుకోండి ఎల్సిఎం ఎయిటీ వన్ తీసేసుకోండి తీసేస్తే ఇంకేం మిగిలింది ట్వెల్వ్ మిగిలింది ట్వెల్వ్ ఎలా రాయచ్చు దీంట్లో వచ్చేటట్టుగా దీంట్లో వచ్చేటట్టుగా రాయాలి త్రీ ఫోర్ సార్ ట్వెల్వ్ అని రాస్తే ఈ త్రీ అయితే ఇందులో కొట్టుకుపోద్ది ఇంకా ఫోర్ మిగిలిపోద్ది సో ఎయిటీ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ ఇన్నాలు ముప్పై రెండు మూడు వందల ఇరవై నాలుగు సో మీకు అర్థమవుతుందా అలా కామన్గా ఉండేది కొట్టేసి మిగతా తీసేసుకుంటే సరిపోద్ది రైట్ సో సిక్స్త్ సెమ్ ఈజ్ ఓవర్ సెవెంత్ సెమ్ చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ సెవెంత్ సెమ్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ దీంట్లో ఫార్టీన్ తీసుకోండి బిగ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫార్టీన్ తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇరవై నాలుగుని ఎలా రాయచ్చు చూడండి ఇరవై నాలుగుని నలభైలో కొట్టుకుపోయే పెద్ద నెంబర్ కొట్టుకుపోయేటట్టు రాయాలి ఓకే ఎనిమిది మూడు ఇరవై నాలుగు రాస్తే సూపర్గా కొట్టుకుపోద్ది ఎనిమిదో ఎక్కము ఇరవై నాలుగులో చక్కగా అదే ఎనిమిదో ఎక్కము నలభైలో చక్కగా కొట్టుకుపోతాయి ఇంకా మూడు మిగులుతుంది మనకి ఎస్ నెక్స్ట్ దీంట్లో చూడండి దీంట్లో ముప్పై ఆరు కొట్టుకుపోయేటట్టు ఇప్పుడు ముప్పై ఆరు నెలలు రాయచ్చు నేను ముప్పై ఆరుని నాలుగు మూడు పన్నెండు పన్నెండు మూడు ముప్పై ఆరుని ఇలా రాశానుకోండి చక్కగా ఈ నాలుగు దీంట్లో కొట్టుకుపోద్ది ఈ మూడు దీంట్లో కొట్టుకుపోద్ది ఇంకా మూడు మిగులుతుంది ఆ మూడు రాస్తాం ఓకేనా అర్థమైన ముప్పై ఆరుని ఇందులో కొట్టుకుపోయేటట్టు ఆ మ్యాక్సిమం ఎంత ఎంత తగ్గించగలిగితే అంత లీస్ట్కి వెళ్ళిపోవాలి మనం అందుకని తో నలభై ఇంటూ తొమ్మిది మూడు వందల అరవై చూసారా ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూడండి సిక్స్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ అన్నాడు ట్వంటీ ఫోర్ ఎల్సిఎం తీసుకుందాం ట్వంటీ ఫోర్ తీసుకుందాం సిక్స్ టేబుల్లో ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటుంది ట్వెల్వ్ టేబుల్లో ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటుంది సో ఎల్సిఎం ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అని రాయచ్చు అర్థమైందని అన్న రైట్స్ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫైవ్ టెన్ థర్టీ అన్నాడు నైన్త్ క్వశ్చన్లో ఫైవ్ టెన్ థర్టీ అన్నాడు సో మీరేం చేస్తారు ఇప్పుడు థర్టీన్ ఎల్సిఎంగా తీసుకోండి అందులో ఫైవ్ టేబుల్ ఉందా ఫైవ్ టేబుల్లో థర్టీ ఉంటుంది ఓకే టెన్ టేబుల్లో థర్టీ ఉంటుంది సో ఎల్సిఎం ఎంత అంటే థర్టీ అని రాసేయచ్చు లాస్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ అని ఇచ్చాడు ఏం చెప్తున్నాను బిగ్ నెంబర్ తీసేసుకోండి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టేబుల్లో ఈ ఫైవ్ ఉండదు కదా ఫైవ్ ఉండదు కదా సో ఫైవ్ రాసేసాం ఫైవ్ ఇక్కడ రాసేసాం నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇక్కడ తీసేసుకున్నాం ఓకే సిక్స్ సిక్స్లో సిక్స్లో సిక్స్ నాలుగు రాయించంటే డైరెక్ట్గా ట్వెల్వ్లో ఉంటుంది కదా సిక్స్ సో ఇది అక్కర్లా ఇది కుటుంబమైంది ఎయిట్ ఎయిట్ నేనేం చేయొచ్చు ఎయిట్ నేనేం చేయొచ్చు ఫోర్ ఇంటూ త్రీ అని రాస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ అని రాశాను ఫోర్ టూ సార్ ఎయిట్ అందులో ఈ ట్వెల్వ్లో ఫోర్ టేబుల్ ఉంటుంది ఇంకా టూ కొట్టుకుపోదు అంటే ఒకటే ఛాన్స్ ఈ ఫోర్ ఇందులో పోయింది ఇంకా ట్వ ఈ టూ ఇంకో ఇందులో పోవడానికి లేదు ఛాన్స్ ఈ ఫోర్ ట్వెల్వ్లో పోయింది టూ కూడా పోతుంది కదా సార్ ట్వెల్వ్ అంటే ఒక దాంట్లోనే సో ఇంకా టూ మిగిలిపోయింది నెక్స్ట్ టెన్ ఈ టెన్ అనేది ఇంకో ఫైవ్లో ఫైవ్లో టూలో ఫైవ్ టూ సార్ టెన్లో పోయింది సో మొత్తం మీద పన్నెండు ఐదులు అరవై అరవై రెండు నూట ఇరవై దట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం సో మీకు అర్థమైంది అన్న ఎల్సిఎం అనేది చాలా ఈజీగా మనం చేయొచ్చు ఇలా నేను చెప్పేటువంటి ఇప్పుడు ఏదైతే బిగ్ నెంబర్ తీసుకొని అందులో కామన్గా ఉన్నది కొట్టేసుకొని మిగతా తీసుకుంటే ఎల్సిఎం అయితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మరి మీరు ఇప్పుడు నాకు ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ నైంటీ సిక్స్ ఎల్సిఎం ఎంతో చెప్పండి వీడియోలో కామెంట్ చేయండి ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఓకే సో ఇదైతే ఇప్పుడు మనకి ఈ షార్ట్ ట్రిక్ ఏదైతే ఉందో ఎల్సిఎం సంబంధించిన షార్ట్ ట్రిక్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎల్సిఎం అనే టాపిక్ గురించే కాకుండా మన టైమ్ అండ్ వర్క్ అనే దాంట్లో ఆ వర్క్ని యూనిట్స్గా మార్చుతాం ఆ యూనిట్స్గా మార్చేటప్పుడు మనకి ఈ ఎల్సిఎం కట్టాల్సి ఉంటుంది యూనిట్గా మార్చేదానికి ఒక మంచి ప్రక్రియ ఏంటంటే ఎల్సిఎం ఆ ఎల్సిఎం చేయడానికి మళ్ళీ పెద్దగా టైం వేస్ట్ అయిపోద్ది అందుకనే ఈ షార్ట్ ట్రిక్ ద్వారా చేయమని చెప్తా ఉన్నాను ఓకే మా ప్రతిభ లాజిక్స్ అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి మీకు ఇలాంటి షార్ట్ ట్రిక్స్ అన్నిటికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ డైరెక్ట్గా మీ ఫోన్కి వచ్చేస్తుంటాయి